أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كبير المتعال والصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلا بغلوم بغل شيوم إيه إيرون الله ورودك شندم شاندي سمادانم نبيك الناجم صلى الله عليه وسلم أبرق الميدم அவர்கள் உற்சார் உறவினர்கள் சஹாபா தோழர்கள் தாபியின்கள் தபுஹ் தாபியின்கள் குறிப்பாக நம் அத்துணை பேர்கள் மீது மீண்டும் நிலவட்டுமாக அன்பான சகோதரர்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே இன்றைய ஹொத்துபா பேரூரையின் தலைப்பு அரஃபா தினத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலி ஹுவசல்லம் அவர்கள் ஆட்சிய அந்த ஹொத்துபா வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ஹொத்துபா அந்த ஹொத்துபாவில் நமக்கு என்னென்ன பாடங்கள் இருக்கின்றன என்கிற இந்த தலைப்பில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் பிறை துல்ஹிஜா பிறை எட்டன்று இன்றைய தினம் ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி அவர்கள் மினாவுக்கு சென்று மினாவிலே அவர்கள் லொஹரு அசரு மகரிப் ரிஷா ஒன்பதாவது அன்றைய ஃபஜர் ஆகிய தொழுகைகளை அங்கு ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் நிறைவேற்றினார் நான்கு ரக்காத்துக்களை சார்ந்த தொழுகைகளெல்லாம் இரண்டு ரக்காத்துக்களாக தொழுது அந்தந்த வக்திலே அவர்கள் மீனாவில் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் தொழுதார்கள் அந்த சுண்ணத்தை பின்பற்றியவர்களாக இன்றும் ஹாஜிகள் இன்றைய தினத்தில் மினாவில் அவர்கள் ஒன்று கூடுவார்கள் அதே மாதிரி பிறை ஒன்பதாவது அன்று ஃபஜிர் அந்த சுபஹ் தொழுகையை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் மினாவில் தொழுதுவிட்டு சூரியன் உதயமாகிய பிறகு மினாவிலிருந்து மீண்டும் அரஃபாவுக்கு ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிஹு வசல்லம் அவர்களும் அவருடைய தோழர்களும் சென்றார் அப்படி அரஃபாவுக்கு ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் சென்றிருக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நமிரா என்கிற பகுதியில் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் தங்குவதற்காக வேண்டி கூடாரம் அமைக்கப்பட்டிருந்தனர் அங்கு சிறிது நேரம் இருந்துவிட்டு சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் பத்துனுல் வாதி என்கிற அந்த பகுதிக்கு சென்றார்கள் அந்த பத்துனுல் வாதி என்கிற அந்த இடத்திற்கு சென்று அங்கிருக்கிற மலைக்கு மேல் ஏறி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் துவா செய்தார்கள் பிறகு மக்களுக்கு சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் தொழுகையை நிறைவேற்றிவிட்டு 
லுகரையும் அசுரையும் கசிறு சுருக்கியவர்களாக அதை தொழுது சல்லாஹு அலி வசல்லம் தொழுகை முடிந்த பிறகு ஒரு ஹொத்துபா என்கிற ஒரு பேருரை ஆற்றினார் அந்த உரை உரையை கேட்பதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் சகாபாக்கள் இன்னொரு ரிவாயத்தின்படி ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் சஹாபாக்கள் அந்த அரஃபாவுடைய மைதானத்திலே கூடியிருந்தார் அந்த ஹுத்துபாவுக்கு ஹுத்துபத்தன் நபி சொல்லு அலை வசல் அரஃபா அரஃபா தினத்தில் ரசூலுல்லா ஆற்றிய உரை அல்லது ஹிஜத்தில் விதாவின் பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஆற்றிய பேருரை அந்த இறுதி பேருரை என்று சொல்லுகிற அந்த ஹொத்துபா ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் சஹாபாக்களும் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உயர்ந்த சப்தமுடைய ஒருவர் தேவை என்ற காரணத்தால் ரபியா இபனு உமையத்துபனு ஹலப் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழர் உயர்ந்த சப்தமுடையவர் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைகு வசலம் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையை ஒன்று விடாமல் அவர் அப்படியே குறிப்பிடுகிறார் ஏனென்றால் வந்திருக்கிற அத்தனை பேர்களும் அந்த ஹொத்துபாவை கேட்டாக வேண்டும் என்கிற ஒரு கடமையும் ஒரு முக்கியத்துவமும் இருக்கிற காரணத்தால் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் சஹாபாக்கள் அல்லது ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் சஹாபாக்கள் அனைவர்களும் அந்த ஹொத்துபாவை கேட்டார்கள் அந்த ஹொத்துபா ஒரு மூஜசா ஒரு இரத்தின சுருக்கமாக அதே சமயம் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால ரசூலுல்லாவுடைய பிரச்சாரத்தினுடைய சாராம்சம் என்று சொன்னால் மிகைப்படுத்தப்படாத உண்மை அத்துணை செய்திகளையும் அவர்கள் கொண்டு வந்து விட்டார் அவர்கள் அந்த ஹொத்துபாவை ஆரம்பிக்கிற பொழுது ஹம்து செலவாத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு ஐயுகன்னாஸ் இஸ்மாலி நான் சொல்லுகிற இந்த செய்திகளை இந்த வார்த்தைகளை கவனமாக கேளுங்கள் ஏனென்றால் அதிரி எனக்கு தெரியாது அடுத்த ஆண்டு இதை இடத்தில் நான் உங்களை சந்திப்படா என்பது எனக்கு தெரியாது ஒரு நாள் நான் மரணித்து விடலாம் எனவே இப்பொழுது நான் சொல்லுகிற இந்த ஹொத்துபாவை இந்த உபதேசத்தை இந்த அறிவுரையை நீங்கள் கவனமாக கேளுங்கள் என்று ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைகு வசல்லம் தங்களுடைய ஹொத்துபாவை ஆரம்பிக்கிற பொழுதே உருக்கமாக இந்த செய்தியை சொன்னாங்க நான் அடுத்த ஆண்டு இந்த இடத்தில் இருப்பனா என்று சொல்ல முடியாது அது எனக்கு தெரியாது கவனமாக கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய அத்துணை அறிவுரைகளையும் சொன்னார்கள் இன்னைக்கு உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற அத்துணை பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக அந்த ஹொத்துபா அமையும் அந்த ஹொத்துபாவை ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடத்தினாலே போதுமானது தேவா பணிய நம்ம செய்ய தேவையில்லை அதை பார்த்தவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இஸ்லாத்துக்குள் வந்து விடுவார்கள் வெறுமன அது புத்தகங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லது வெறுமன ஹொத்துபாக்களுடைய நாவுகளில் இருந்து ஹொத்துபாக்களில் சொல்லப்படுகின்றன இப்படிப்பட்டதாகத்தான் அந்த உபதேசம் அமைந்து விட்டது என்பது வேதனையான விஷயம் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் அந்த மக்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தில் முக்கியமான உபதேசம் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாவிட்டாலும் ஒரு சில விஷயங்களை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்வோம் அன்றைய காலத்தில் அரபுகள் அரபு அல்லாதவர்கள் அஜமிகள் அன்றைய காலத்தில் கருப்பர்கள் வெளுப்பர்கள் அன்றைய காலத்தில் பணக்காரர்கள் உயர்ந்த குலத்தில் உள்ளவர்கள் என்று இப்படியான பாகுபாடுகள் அடிமைத்தனங்கள் எல்லாம் இருக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் அத்துணை முஸ்லிம்களையும் ஒன்றுபடுத்தினார்கள் உம்மா ஒஹ்தத்தில் முஸ்லிமீன் என்கிற அடிப்படையில் சொன்னார்கள் அனைத்து முஸ்லிம்களும் ஒரே ஒரு உறுப்பை போன்றவர்கள் அலா இன்னல் முஸ்லிம் நிச்சயமாக முஸ்லிம்கள் ஒருவர் இன்னொருவருக்கு சகோதராக இருக்கிறார் என்கிற அடிப்படையில் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அழகான ஒரு தத்துவத்தை சொன்னாங்க 
ஐயுகண்ணாஸ் அலா இன்ன ரப்பக்கும் வாஹித் அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய இறைவனும் ஒருவன்தான் அபாக்கும் வாஹித் உங்களுடைய தந்தையும் ஒருவர்தான் உங்களுடைய இறைவனும் ஒருவன்தான் உங்களுடைய தந்தையும் ஒருவன்தான் அப்படி இருக்கிற பொழுது உங்களுக்கு மத்தியில் எப்படி வேறுபாடுகள் உருவான உங்களுடைய தந்தை ஒருவர் தானே ஆதம் ஆதம் ஹவ்வாவின் மூலமாகத்தான் அனைவர்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிற பொழுது என்ன வேறுபாடு என்ன வித்தியாசம் என்ன ஏற்றத்தாலும் எப்படி நிறத்தாலும் மொழியாலும் இனத்தாலும் என்ற இந்த பாகுபாடு கண்டிப்பாக இருக்க கூடாது அதனாலதான் சொன்னாங்க அல அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு காலமும் சரி ஒரு அரபி அரபி அல்லாதரை விட சிறந்தவராக இருக்க முடியாது அரபு மொழி பேசுகிற காலத்தால் ஒருவர் அரபி மொழி பேசாதவரை விட சிறந்தவராக இருக்க முடியாது அரபி மொழி பேசாதவர் அரபு மொழி பேசுவரை விட சிறந்தவராக இருக்க முடியாது கருப்பாக இருப்பவர் வெளுப்பாக இருப்பவர் அவர் சிறந்தவராக கருத முடியாது அதே மாதிரி வெளுப்பர் கருப்பரை விட சிறந்தவராக இருக்க முடியாது என்று இப்படி ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் வித்தியாசம் என்பது கிடையாது அனைவர்களும் ஒரு தந்தைக்கு பிறந்தவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்றால் இல்ல அபி தக்குவல்லா அல்லாகுவை பயப்படுவதன் மூலமாக தக்குவாவின் அடிப்படையில் தான் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பதை சல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் முதலில் அங்கு கூடியிருந்த அத்துணை மக்களுக்கும் நீங்கள் அனைவர்களும் சமமானவர்கள் என்கிற சமத்துவத்தை முதல் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் போதித்தார் ஆக அந்த சமத்துவம் இந்த சமூகத்தில் இல்லாமல் போய்விட்ட காரணத்தால் தான் இன்னைக்கு நாம் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அரபுகள் தங்களை சிறந்தவர்களாக நினைக்கிற காரணத்தால் அஜமிகள் அரபு அல்லாத முஸ்லிம்கள் அவர்களுக்கு பெரிய பொருட்டாக தெரியவில்லை அரபுகளில் கூட நாங்கள் சவுதியை சார்ந்தவர்கள் என்கிற பொழுது மற்ற அரபுகளை விட நாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்கிற இந்த நாட்டால் அவர்கள் அரபுகளுக்கு மத்தியிலேயே வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது அதே மாதிரி அரபு அல்லாதவர்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஒரே மொழி பேசுகிறார்கள் ஒரே பகுதியில் வசிக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் குளத்தால் உயர்ந்தவர்கள் எங்க குடும்பத்திற்குனே ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற இப்படிப்பட்ட வித்தியாசங்கள் பாகுபாடுகள் பார்ப்பது என்பது இஸ்லாத்தில் இல்லை என்பதை ரசூலுல்லா சொல்லல்லோ அலி வசல்லம் அந்த அரஃபாவுடைய பேருவழியில் ஆற்றிய உரையில் இந்த தத்துவத்தை சொன்னார் அதே மாதிரி அடுத்து சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன விஷயம் முஸ்லிம்களுடைய மானமும் உயிரும் மிக முக்கியமானது சாதாரணமாக கருதிவிடக்கூடாது அவருடைய உயிர் ரொம்ப முக்கியமானது அவருடைய பொருள் முக்கியமானது அவருடைய மானம் மரியாதை ரொம்ப முக்கியமானது எதற்கெடுத்தாலும் பிறருடைய மானத்தையும் மரியாதையையும் சந்தி சிரிக்கிறது போன்ற அடிப்படையில் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை பார்க்கிறோம் அதற்கு மார்க்கம் என்கிற மார்க்கம் சாயம் பூசுவதும் வேதனையாக இருக்கிறது மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் தான் இவருடைய மானத்தை வாங்குகிறோம் என்று அதற்கு மார்க்கத்தையும் இழுத்து கொள்ளக்கூடிய வம்பர்கள் இன்றைய காலத்தில் இருக்கிறார் இவர்களுக்கெல்லாம் ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலை வசல்லம் அழகா சொன்னாங்க அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இன்ன திமாக்கும் உங்களுடைய ஒவ்வொருகளுடைய உயிரும் உங்களுடைய மானமும் மரியாதையும் வளர்க்கும் உங்களுடைய பொருளாதாரமும் ஹராமும் அழைக்கும் உங்கள் மீது தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அல்லது கண்ணியமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாள் எவ்வளவு புனிதமானதோ அது மாதிரி புனிதமானதாக இருக்கிறது ஒவ்வொருடைய உயிரும் புனிதமானது ஒவ்வொருடைய மானமும் புனிதமானது அவர்களுடைய பொருளாதாரம் புனிதமானது இன்றைய நாள் எவ்வளவு புனிதமானதோ நாளோடு ஒப்பிட்டு சொன்னாங்க அதே மாதிரி இந்த துல்ஹிஜா மாதம் எவ்வளவு 
மிக சிறப்புக்குரியதோ சுருமட்டானதோ கண்ணியமானதோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களுடைய உயிரும் கண்ணியமானது மானமும் கண்ணியமானது உயிர் மட்டுமல்ல அவருடைய மானமும் கண்ணியமானது நாங்க என்ன அவரை கொல்லவா செஞ்சோம் அவருடைய குறைகளை தானே சுட்டி காட்டினோம் என்று சொல்வார்கள் அந்த கொள்வது போன்றுதான் சுட்டி அவர்களுடைய குறைகளையும் மானங்களையும் மரியாதையையும் இந்த அளவுக்கு இழிவாக பேசுவது என்பது அது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கண்ணியமானது அவர்கள் ஒவ்வொருவர்களுடைய உயிரும் மானமும் இந்த வில்ஹஜ் மாதம் எவ்வளவு சிறந்தது அது மாதிரி இந்த ஹரம் என்கிற மக்கா இந்த பகுதி எவ்வளவு சிறந்ததோ அது மாதிரியான சிறப்பு இவைகளுக்கு இருக்கிறது என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் இப்படி முஸ்லிம்களுடைய உயிரையும் மானத்தையும் மரியாதையையும் அவருடைய பொருளாதாரத்தையும் கண்ணியப்படுத்தி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அங்கு வலியுறுத்தினார் இன்னைக்கு அவைகளெல்லாம் பின்பற்றாத காரணத்தால் தான் ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமுக்கு விரோதியாக இருக்கிறான் ஒரு முஸ்லிமுக்கு வெளியிலிருந்து விரோதிகள் வர தேவையில்லை ஒரு முஸ்லிமுக்கு மற்றவர்கள் விரோதி அல்ல முஸ்லிம்களுக்கு முஸ்லிம்களே விரோதிகள் என்கிற அளவுக்கு ஆகிவிட்ட ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் இந்த அரஃபா உரையில் ரசூலுல்லா சல்லு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்ட இந்த செய்தி இந்த சமூகத்தில் புறக்கணிக்கப்படுகிற காரணத்தால் உயிர் லேசா அவருடைய உயிரை பற்றி அவருடைய மானத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் இன்னைக்கு பேசப்படுவதை பார்க்கிறோம் ஆக இதை ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் தடுத்தார் அடுத்து பெண்களுக்காக வேண்டி ரசூலுல்லா சொன்ன விஷயங்கள் இன்னைக்கு சமூகத்தில் பார்க்கிறோம் இன்றைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள் ரசூலுல்லா அன்று சொன்ன அந்த செய்தியை நாம் கடைபிடித்தால் குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனை என்பதே கிடையாது உறவுகள் நல்ல முறையில கணவன் மனைவி உறவுகள் சிறப்பாக இருக்கும் அதைத்தான் சொன்னாங்க இன்னலுக்கும் அல்ல நிசாயிக்கும் ஹக்கா ஒளி நிசாயிக்கும் அலைக்கும் ஹக்கா உங்கள்ல ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கு இருக்கிற உரிமைகளை சரியாக கொடுத்து விட வேண்டும் அவர்களுக்கு என்று உரிமைகள் இருக்கிறது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பெண்களும் தங்களுடைய கணவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகளை கொடுத்து விட வேண்டும் உங்களுடைய பெண்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகளில் மிக முக்கியமான உரிமைகள் ஆண்களை பொறுத்தவரையில அவர்கள் தங்களுடைய மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகள் என்ன அதே மாதிரி பெண்களை பொறுத்தவரையில கனவு தனது கணவனுடைய கடமைகள் என்ன என்பதை ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலி வசல்லம் சொல்லுகிற பொழுது சொன்னாங்க நீங்க உங்களுடைய கணவன் விரும்பாத வரை உங்களுடைய வீட்டுக்குள் அனுமதிக்காதீர்கள் உங்க கணவனுக்கு பிடிக்கல அப்படிப்பட்டவரை உங்களுடைய வீட்டுக்குள் அனுமதிக்காதீர்கள் இதுதான் பிரச்சனை இன்னைக்கு சமூகத்தில் எனக்கு பிடிச்சவங்க எங்க வீட்டுக்கு வருவதை எனது கணவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அதனால் அவர் எப்பொழுதும் என்னோடு சண்டை போடுகிறார் நான் எப்படி அதையெல்லாம் முடிச்சுட்டு இருக்க முடியும் எனக்கு விருப்பப்படுவர் எங்க வீட்டுக்கு வருவார் அதை இவர் யாரு தடுப்பது என்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு சுதந்திரத்தை எதிர்பார்க்கிற பெண்களை பார்க்கிறோம் ரிசுல்லா சல்லா அலுவலர் சொல்றாங்க அவரு உங்களுடைய கணவன் விரும்பவில்லை என்றால் அவரை நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டுக்கு அனுமதிக்காதீர்கள் அதுல கேட்கறதுல அர்த்தம் இருக்கிறது நம்ம ஊது நமது ஒரு பெண்களை பொறுத்த வரையில காரணம் நாம் அவர்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற காரணத்தால் அவர்கள் இந்த உரிமையோடு பேசலாம் ஆனால் மார்க்கம் சொல்லுகிற அடிப்படையில கணவன் வீட்டில் இருந்தால் அந்த மனைவிக்கு இந்த இஸ்லாம் சொல்லி தருகிறது உன்னுடைய கணவன் விரும்பாதவரை உங்க வீட்டுக்குள் அனுமதிக்காது ஏன்னா அவருடைய வீடு நீங்க நம்ம அவங்க வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு நம்ம ஒரு சட்டத்தை இந்த ஹதீச கொண்டு போடும் போது அவங்க திருப்பி நமக்கு அடிக்கிறாங்க நீங்க இருக்கிறது எங்க வாப்பா கட்டி தந்த வீடு இந்த வீட்டுல நீங்க உட்கார்ந்துட்டு அவர் வரக்கூடாது இவர் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனால சொல்லும் போது கொஞ்சம் கவனமா யோசித்து சொல்ல வேண்டும் நம்ம எந்த வீட்டுல அமர்ந்து கொண்டு இந்த கட்டளையப்படுகிறோம் என்பதை பாருங்க இந்த ஹதீசுல பாதி எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு பாதியை யாரு எடுக்கிறது அதை விட்டு விடுகிறது அந்த பாதையை சேர்த்து தான் நம்ம எடுக்க வேண்டும் ஆக கணவன் விரும்பாதவர் உங்களுடைய வீட்டுக்குள் வரக்கூடாது சரி கணவனுக்கு என்ன கட்டளை தெரியுமா கணவனுக்கு ரசுல்லா சொல்லல்லாக அலைய செல்லம் சொன்னாங்க நீங்க என்ன ஒடுத்துவீங்களோ அதை அவங்களுக்கு ஒடுக்க கொடுங்கள் நீங்க சாப்பிடுவதை அவளுக்கு சாப்பிட கொடுங்கள் அவளுக்கு உணவும் ஆடையும் 
அவருடைய இருப்பதற்கு இடமும் கொடுப்பது அந்த கணவன் மீது கடமையாக இருக்கிறது அந்த கடமையை கொடுத்து விட்டு உன்னுடைய கடமை எதிர்வாரு அதில் இரண்டு கடமையை கொடுத்து விட்டு நாம இன்னொரு கடமையை அதிகாரம் செய்கிறோம் அங்க உட்கார்ந்துட்டு அது செல்லுபடி ஆகாது என்பது இந்த இடத்தில் கவனமாக எடுத்துக் கொள்ள விடும் அருமையானவர்களே அடுத்த ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் பெண்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் இறைவனை அஞ்சு கொள்கள் காரணம் அந்த பெண்கள் அல்லாஹுடைய அமானிதமாக உங்களிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய அனுமதி கொண்டு அவளுடைய மர்ம பகுதி உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த பெண்ணிடத்தில் நீங்கள் ஒழுங்காக நடந்து கொள்ளுங்கள் இறையச்சத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று இப்படி ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலைய வசல்லம் ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய உரிமைகளை அங்கு எடுத்து சொன்னார்கள் இதை பின்பற்றினாலே குடும்பத்தில் ஏற்படுகிற தகராறுகள் இருந்து பாதுகாக்கப்படுவார் அடுத்து சொன்னாங்க உங்களிடத்தில் நான் விட்டு செல்கிறேன் அந்த விட்டு சென்றதை பற்றி பிடித்துக் கொண்டால் ஒரு காலமும் வழி தவற மாட்டீர்கள் அல்லாஹுடைய வேதம் அந்த வேதத்தை பற்றி பிடியுங்கள் அந்த வேதம் சொல்லுகிற அடிப்படையில் வாழ்க்கை நடத்துங்கள் அந்த வேதத்திற்கு தவசீராக நான் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிற அந்த ஹதீசையும் பின்பற்றுங்கள் அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு நடங்கள் ஒரு காலம் வழி தவற மாட்டீர்கள் ஏன் இன்று சமூகத்தில் வழி தவறிய கூட்டங்கள் ஏன் சமூகத்தில் இத்தனை கூட்டங்கள் வழி தவறிய கூட்டம் எல்லோரும் நாங்கள் நேர்வழியில் இருக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை ஆனால் நமக்குள் பல வகையான பிரிவுகள் மார்க்கத்திலேயே பல பிரிவுகள் இதற்கு என்ன காரணம் குரானும் சுண்ணாவும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அந்த குரானும் சுண்ணாவும் தூரமாக இருக்கிறது எனவே தான் ரசூலுல்லா சொன்னாங்க நான் விட்டு செல்கிறேன் அதை நீங்கள் பற்றி பிடித்துக் கொண்டால் ஒரு காலம் ஒளி தவற மாட்டீர்கள் அது கிச்சாவுல்லா அல்லாஹுடைய வேதம் அதை உங்களுடைய உங்களுக்கு வழிகாட்டையாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படி அமைத்துக் கொண்டால் ஒரு காலமும் நீங்கள் வழி தவற மாட்டீர்கள் என்று ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அந்த ஹொத்துபாவில் குறிப்பிட்டார் அடுத்து ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் பொதுவான இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு அற்புதமான பொருளாதார ரீதியான ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த சமூகத்தில் தனி மனிதன் முதல் இந்த சமூகத்தினுடைய அனைத்து மக்களும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கி விடக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் நசுக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிற பொழுது வட்டியை பற்றி கடுமையாக தடுத்தார்கள் காரணம் ஒருபல் ஜாகிலியா மௌதோ ஜாகிலியா காலத்தில் வட்டி அப்படிங்கிறாங்க இந்த வட்டி என்பது ஜாகிலியா காலத்தில் உள்ளது அது மடமை காலத்தில் உள்ளது எனவே ஜாகிலியா காலத்தின் வட்டி என்பது மௌது தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது முதல் முதலாக என்னுடைய குடும்பத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் வெறுமன தாவா என்பது பிறருக்கல்ல அது பிறரை மட்டும் குறிப்பதல்ல என் குடும்பத்திலிருந்து முதல்ல தாவா அதனால தான் சொன்னாங்க வட்டியை நான் ஜாகிலியா காலத்து வட்டியை தள்ளுபடி செய்கிறேன் அது தடை செய்யப்படுகிறது முதல் முதலாக என்னுடைய அப்துல் முத்தலிபுடைய மகனாகிய அப்பாஸ் என்னுடைய சிறிய தந்தை அவர் வட்டிக்கு கொடுத்து வந்தார் அவருடைய வட்டியை முதல்ல தள்ளுபடி செய்கிறேன் அவருக்கு சேர வேண்டிய முதலை மட்டும் நீங்கள் கொடுங்கள் என்னுடைய குடும்பத்திலிருந்து இந்த வட்டி தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இங்கு நான் சுட்டி காட்டுகிறேன் என்று சொல்லல்லாக அலைகு வசல்லம் அவர்கள் வட்டிக்கு எதிராக அந்த ஹுத்துபாவில் குறிப்பிட்டார் இதுல பெரிய வேடிக்கைனா வட்டி வியாபாரம் செய்யறவரே ஹஜிக்கு போய் அவளும் அரஃபால தங்கி அவரும் அரஃபால தொழுது அவரும் ஹாஜியாக வெளியே வருகிறார் வந்த புறதாவது வட்டியை விட்டாரான விட இல்ல அது தொழில் அது தனி இது தனி வட்டி தனி ஹஜ்ஜி தனி என்று இப்படி பிரித்து பார்க்க கூடியவரா பார்க்கிறோம் நீங்க தொழுகையாளியா இருக்கிறீங்களே வட்டி வாங்குற அது வேற இது வேற என்று இப்படி சொல்லக்கூடியவர்களை பார்க்கிறோம் ஆனா ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வாழை செல்லம் வட்டிக்கு எதிராக அந்த நேரத்தில் அவ்வளவு பெரிய அற்புதமான முழக்கம் செய்தார் அவர்களுடைய நிலை அல்ல குறிப்பிடுகிறான் வட்டி வாங்கக்கூடிய ரொம்ப பயந்து நடந்து கொள்ளுங்கள் 
இனிமே வட்டியின் பக்கம் போகாதீர்கள் இந்த செய்திகளை கேட்பதன் மூலமாக வட்டி ரிசுல்லா சல்லாஹ் அலைவ் சலம் தடுத்தார்கள் அல்ல குரான்ல சொல்றான் வட்டி வாங்கக்கூடியவர்கள் கபரிலிருந்து எழுப்பப்படுகிற பொழுது பைத்தியம் பிடித்ததை போன்று எழுப்பப்படுவார்கள் ஷைத்தானுடைய தீண்டுதலுக்கு உள்ளானவர்கள் எப்படியோ அதை மாதிரி எழுப்பப்படுவார்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தனது திருமுறையில குறிப்பிடுகிறான் அடுத்து வட்டியை பற்றி அல்லாஹு கூறுகிறான் வட்டி பார்ப்பதற்கு வேண்டுமானால் உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை மேன்மையை கொடுத்ததை போன்று தெரியும் ஆனா ரிபா அல்ல வட்டியை அழித்தே தருவான் அதுல பறக்கத்தே இருக்காது வட்டிக்கு கொடுத்து கொண்டு இருப்பக்கூடியவர்கள் வேண்டுமானால் தற்காலிகமாக அவர்களுக்கு அது பெரிய பணத்தை கொடுத்ததை போன்று நன் ஒரு பெரிய ஒரு முதலை கொடுத்ததை போன்று அவர்கள் வியாபாரத்தில் வெற்றி பெற்றவரை போன்று நினைக்கலாம் ஆனால் அது பறக்கத்து இல்லாமல் அழிந்து விடும் என்று அல்லாகவே அழித்து விடுவான் என்று அல்லாஹ் தனது திருமறையில சொல்கிறான் அதே மாதிரி அடுத்து சொல்கிறான் யாராவது வட்டியை விட்டு தவிர்ந்து கொள்ளவில்லை என்றால் தொடர்ந்து வட்டி வாங்கி கொண்டிருந்தால் அல்லாஹ் உங்களிடத்திலிருந்து ஒரு போருக்காக வேண்டிய அவன் அழைப்பு கொடுக்கிறான் அல்லாஹும் ரசூலோடு போர் புரிய தயாராக இருங்கள் இந்த வசனத்துக்கு இவன் அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹ் அணுகுமா விளக்கம் தருகிற பொழுது சொன்னாங்க மறுமையில மஹர்ல எல்லோரும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற பொழுது வட்டி வாங்கியவனும் நிறுத்தப்பட்டிருப்பான் அல்லாஹுபுரத்திலிருந்து ஒரு சப்தம் வரும் அல்லாஹோடு ரசூலோடு போர் உரிய தயாராக உலகத்தில் வாழ்ந்து வந்தீர்களே வாருங்கள் ஆயுதங்களோடு வாருங்கள் அல்ல தயாராக இருக்கிறான் உங்களோடு போர் உரிய தயாராக இருக்கிறான் உலகத்தில் இருக்கிற பொழுது பிறருடைய வறுமையையும் பிறருடைய தேவையையும் நீங்கள் சரியாக தெரிந்து அவர்கள்ட்ட இருந்து உரிந்து கொண்டீர்கள் அவருடைய ரத்தங்களை உரிந்தீர்கள் அவருடைய பொருளாதாரத்தை அவர்களுக்கு நெருக்கடிய கொடுத்தீங்க எங்களுக்கு இவ்வளவு தந்தாதான் நாங்க உங்களுக்கு உதவி செய்வோம் என்றெல்லாம் நெருக்கடி கொடுத்தீங்க இப்பொழுது வாருங்கள் உங்களுடைய ஆயுதங்களை எங்க எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள் அல்லாஹ் ரசூலும் தயாராக இருக்கிறோம் என்று மஹர்ல அல்லாஹ் இப்படி அறைகோள் விடுக்கிற பொழுது வட்டி வாங்கி கொண்டிருந்தவர்கள் என்ன பதில் சொல்ல போகிறார் சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் வட்டி வட்டியா வட்டி இல்லையா என்கிற சந்தேகம் வர்றதில்ல கூட தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அதில் கூட தவிர்த்து கொள்வது இல்லை முடிந்தாது பத்து ஆலிம்கள்ட்ட பத்துவா கேட்பது இன்னைக்கு அப்படி ஆகி போச்சு ஒரு மசாயில நூறு பேர்கிட்ட கேட்கிறது யாரா ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு ஒரு சலுகையை சொல்லிவிட மாட்டாரா என்று அதன் மூலமாக வட்டியை வாங்குவதற்கு உண்டான அங்கீகாரத்தை எடுத்துக் கொள்வது ஆக வட்டி என்று தெரிந்து விட்டாலோ இல்ல வட்டியா வட்டி இல்லையா என்று சந்தேகம் வந்து விட்டாலோ அதன் பக்கம் சென்று விடாதீர்கள் காரணம் நாளைக்கு அல்லாஹோடும் ரசூலோடும் மஹர்ல போர் போய தயாராக இருங்கள் என்கிற இப்படிப்பட்ட இந்த வசனம் மிக கடுமையான ஒரு வசனமாக இருக்கிறது அடுத்து சொன்னாங்க அல்லாவ சொல்றான் ஓமன் ஆத் அசஹாபுன்னார் ஹும் ஹாலிதூன் இந்த வட்டியில தொடர்ந்து அவர்கள் இருந்து கொண்டே இருந்தார்கள் என்றால் இந்த உபதேசங்கள் எல்லாம் கேட்ட பிறகு வட்டியை விடாமல் வாங்கி கொண்டிருந்தால் உலாய் காசாபன்னார் அவர்கள் நரகவாசிகள் நிரந்தரமாக நரகத்தில் இருப்பார்கள் ஆவது இல்லா நிரந்தரமா யாரு நரகத்துக்குரியவர்கள் காப்பீர்கள் அந்த மாதிரியான வார்த்தை இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நிரந்தரமாக வட்டி வாங்கக்கூடிய ஒரு நரகத்தில் இருப்பார்கள் ஆக வட்டி என்பது அவ்வளவு பெரிய அபாயகரமானது இதற்கு எதிராக ஹெஜ்ஜத்தில் விதாவின் பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலை செல்லம் அவர்கள் இப்படியான குத்பாவை பேருரை ஆற்றினார் அதே மாதிரி ஜாகிலியா காலத்து அம்சங்களை பற்றி சொன்னாங்க அமிரில் ஜாகிலியா தஹ்த கதமி மௌது என்று சொன்னார்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜாகிலியா காலத்தினுடைய அனைத்து அம்சங்களும் தஹ்த கதமி மௌது என்னுடைய காலில் போட்டு மிதித்து சாதை நான் சமாதியாக்கி விட்டேன் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை ஜாகிலியா காலத்தில் என்னதெல்லாம் புனிதம் என்று கருதப்பட்டு செய்து வந்தார்களோ அது இஸ்ராத்துக்கு முரணாக இருக்குமானால் தஹத்த கதவி மௌதோ என்னுடைய காலுக்கு கீழே போட்டு அதை நான் சமட்டி விட்டேன் சமாதியாக்கி விட்டேன் அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜாகிலியா காலத்து பழக்கங்களில் ஒன்றை கூட எடுத்து விடாதீர்கள் அதுல ஜாகிலியா காலத்து அமால் என்றால் நிறைய இஸ்லாமியர்கள் இன்னைக்கு கிடக்கக்கூடிய மலிந்து கிடக்கக்கூடியதை பார்க்கிறோம் அதுல ஒன்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்கல வரக்கூடிய செய்தி தொற்று நோய் அதே மாதிரி பறவை சகுனம் அதே மாதிரி ஆந்தை சகுனம் சஃபர் மாசம் பீடை 
போண்ட இத்துணையும் ஜாகிலியா காலத்தினுடைய அம்சங்கள் அனைத்தும் தகத்த கதமி மோது என்னுடைய காலுக்கு கீழே போட்டு நான் சமைச்சு விட்டேன் இனிமே அப்படி அது அவைகளுக்கெல்லாம் எந்த அதிகாரமும் இல்லை எந்த வாய்ப்பையும் அல்லா கொடுக்கவில்லை அல்லாஹுடைய நாட்டம் முசீபா இல்லா பிஈதின் இல்லா உங்களுக்கு ஒரு முசீபத்து வருகிறது என்றால் அல்லாஹுடைய அனுமதியோடு வருகிறது அல்லாஹ் நாடினால் மட்டும்தான் அது வரும் என்கிற அசைக்க முடியாத தவுக்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஜாகிலியா காலத்து மடமை காலத்து காகின்கள்ட்ட போறது அர்ராஃபுகள்ட்ட போறது தோசியக்காரர்கள்ட்ட போறது மந்திரவாதிகள்ட்ட போறது இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் பரிதாபம் ரொம்ப கேவலம் அசிங்கம் அருவறுப்பு இந்த மேடையில சொல்லாம இருக்க முடியாது முஸ்லிம்கள் பாரம்பரியமான முஸ்லிம்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கோவிலுக்கு போகக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் அங்க போய் அங்க உள்ள மந்திரவாதிகள்ட்ட மந்திரிச்சு அந்த குடும்ப நாசமா போகட்டும் என்கிற இப்படியான ஒரு நிலை எடுக்கக்கூடிய முஸ்லீம் என்று சொல்வதற்கு வெக்கமாக இருக்கிறது இவர்களை பற்றியெல்லாம் ஜாகிலியா காலத்து நடைமுறைகள் அல்லாஹ் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இஸ்லாமருடைய கல்விகளில் இல்லை பேரளவில் முஸ்லீம்களாக இருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் நான் போட்டு சமட்டி விட்டேன் அதை சமாதி ஆக்கி விட்டேன் முஸ்லீம் வெக்கமாக இல்ல எங்க போறீங்க அல்லாஹ் கிட்ட கைய வேண்டு வேந்த வேண்டிய சமூகம் பெண்கள் பரிதாபப்பட்டு கோவிலுக்கு போகக்கூடியதை பார்க்கிறோம் தர்காக்கு போகக்கூடியதை பார்க்கிறோம் தர்கா மட்டும் அது இஸ்லாமிய சாயம் பூசி விட்டால் அதுக்கு அது உயர்ந்ததாகி விட்டதா தர்காக்கு போகக்கூடியதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி சந்தன கூடு எடுக்கப்படுகிற அந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு போவதை பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் ஜாகிலியா காலத்தினுடைய அமர் ஜாகிலியா காலத்தினுடைய வளமைகள் அவைகள் எல்லாம் சமாதி ஆக்கப்பட்டு விட்டன அல்லாஹ் நாடியது மட்டும்தான் நடக்கும் யாராலும் உங்களுக்கு எந்த துன்பமும் தர முடியாது யாராலும் உங்களுக்கு எந்த நன்மையும் செய்ய முடியாது இல்லாம இதில் இல்லா அல்லா நாடினாலே தவிர என்கிற இப்படிப்பட்ட அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை அந்த ஹொத்துபாவில் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலி வசல்லம் குறிப்பிட்டார் அடுத்து அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார் அருமையான மக்களே எனக்கு பிறகு ஒரு நபி அல்ல ஒரு உமத்தும் அதுக்கும் உங்களுக்கு பிறகு ஒரு புதிய சமூகம் வரப்போவதல்ல உம்மத்தே முகம்மதியா தான் கேமத்து வரைக்கும் எனவே ரப்பக்கும் உங்களுடைய இறைவனை வணங்கி கொள்ளுங்கள் ஐந்து நேரம் சரியாக தொழுது கொள்ளுங்கள் ரமதான் மாசத்தில் நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அதன் அந்த பொருளாதாரத்தினது நீங்கள் ஜக்காத்து கொடுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுடைய இறைவனுடைய இல்லத்தை நீங்கள் ஹஜ்ஜிக்கு வாருங்கள் உங்களுக்கு சக்தி இருக்குமானால் உங்களுடைய முக்கியஸ்தர்களுக்கு நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள் ஆட்சியாளர் கட்டுப்படுங்கள் தது குழு ஜென்ன தரப்பிக்கும் உங்களுடைய இறைவன் உடைய சொர்க்கத்தில் நீங்கள் நுழைவீர்கள் என்று ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலி வசல்லம் இவர்கள் இப்படியான ஒரு அற்புதமான ஹொத்துபாவை நெகிழ்த்து விட்டு அவர்கள் அங்கிருந்து இறங்குகிற பொழுது அல்லாஹுபுரத்திலிருந்து ஒரு வசனம் இறக்கப்பட்டன சூரத் பக்கரா சூரத் மாஇதா மூன்றாவது வசனத்தில் அல்லாஹு ரபுல் அலமி சொல்கிறான் அலியோம அக்குமடுத்துலக்கும் தீனுக்கும் அமதி ஒரு அதிகத்துலக்கும் இஸ்லாம தீனா என்கிற வசனத்தை அல்லாஹ் அப்பொழுதுதான் இறக்கிறான் அலியோம இன்றைய தினம் அக்குமல் துலக்கும் தீனுக்கும் உங்களுக்காக உங்களுடைய மார்க்கத்தை பரிபூர்ணமாக்கி விட்டேன் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உங்களுக்காக உங்களுடைய மார்க்கத்தை பரிபூர்ணமாக்கி விட்டேன் என்னுடைய அருள் கொடையும் இந்த மார்க்கம் எப்பொழுது பரிபூர்ணம் அடைகிறதோ அன்று என்னுடைய அருள் கொடையும் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக்கி விட்டேன் ஒரு அதிக துலக்கும் இஸ்லாம தீனா இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை உங்களுக்காக வேண்டி நான் தேர்வு செய்து கொண்டேன் அதை பொருந்திக் கொண்டேன் என்று வசனத்தை ரப்பல் ஆலமினருக்காக ரசூலுல்லாவுடைய ஹொத்துபாவுக்கு அல்லாகவே அங்கீகாரம் கொடுத்து விட்டான் ஏன்னா அதையெல்லாம் பேசி முடிந்த பிறகு இறங்குகிறார்கள் இந்த வசனத்தை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இறக்குகிறான் அதற்கு பிறகு சட்டம் என்கிற சட்டங்களை கட்டளையாக வரக்கூடிய வசனங்கள் இந்த வசனத்துக்கு பிறகு வரவில்லை அதோடு முடிந்து விட்டன இந்த வசனம்தான் கட்டளையாக வரக்கூடிய சட்டங்களாக வரக்கூடிய வசனங்கள் வருவதற்கு 
இந்த இந்த வசனம் இறங்கிய பிறகு வரவே இல்லை ஆக இந்த மார்க்கம் பரிபூர்ணமாகிவிட்டது இனிமே புதுசா மார்க்கத்துல யாரும் எதையும் கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடியாது அல்லாக சொன்னது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்தது அவர்கள்ட்ட இருந்து பாடம் படித்த சஹாபாக்கள் எப்படி புரிந்து கொண்டார்களோ அதை நமக்கு எடுத்து சொன்னார்கள் அப்படியே இந்த மார்க்கத்தை நாம் எடுத்து வழி நடத்த வேண்டும் ஆக இந்த ஹொத்பா என்பது மிக முக்கியமானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவைகளை பின்பற்றி நாம் நிச்சயமாக நாம் சொர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அல்லாஹு ரபல் ஆலமி நமக்கு தருவான் நம்மை பார்த்து இஸ்ராத்தை மற்றவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக எடுத்துக் கொள்வார்கள் இந்த உலகத்திற்கே இந்த ரசூலுல்லாவுடைய ஹொத்துபா அந்த உரை மிகப்பெரிய தீர்வாக அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த தீர்வாக இருக்கின்றன அமைதிக்கும் இந்த ஹொத்துபா தீர்வாக இருக்கின்றன என்பதை நாம் மிக தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் எனவே அப்படிப்பட்ட அந்த ஹொத்துபாவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றி நல்லவர்களாக வாழ்வதற்கு அல்லா தௌபிக்கு செய்வானாகவான் فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتون إلا وأنت مسلم أنبانا سخوذ رجل إن شاء الله نالي دينام عرفا وديا دينام حاجي قال اللام عرفا وديا ميدانة تل وندر هودا كوديا ور دينام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرك التكيك كبدك رولا دي அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அலை வசல்லம் அரஃபாவுடைய நோம்பை பற்றி சொன்னாங்க முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ரேவாய் அரஃபா அன்று நோன்பு நோற்பது ஹாஜிகள் எல்லாம் அரஃபாவில் தங்குகிற நாள் தான் அரஃபாவுடைய தினம் அதனால தான் ரசூலுல்லா சௌம் யௌமி அரஃபாண்டாங்க சௌம் யௌம் அரஃபா சௌம்னா நோம்பு யௌமுனா நாலு அரஃபான அரஃபா அரஃபா தினத்தில் நோன் முன் இருப்பது ஹாஜிகள் எப்பொழுது அரஃபாவில் கூடுகிறார்களோ அன்றுதான் அரஃபா தினம் அரஃபா என்பது எப்பொழுது இருக்கத்தான் செய்கிறது மக்களால் உள்ளவங்ககிட்ட கேட்டு பாருங்க அரஃபா வந்து அரஃபா அன்னைக்கு அந்த இடம் இருக்குது எப்பவும் அரஃபா இடம் இருக்கத்தான் செய்கிறது அப்ப அந்த இடம் அல்ல குறிப்பாக மாறாக அந்த இடத்தில் கூடுகிற அந்த இஜ்திமா அதுதான் இங்கு பிரதானமாக கருதப்படுகிறது அதனால தான் ரசூலுல்லா சௌமு யௌமி அரஃபாண்டாங்க அரஃபா தினத்தில் நோன்பு நோற்றல் அரஃபா தினம் என்றால் அரஃபாவுடைய ஊரை வைத்து அல்ல அங்கு மக்கள் எல்லாம் எப்பொழுது இஜ்திமா ஒன்று கூடுகிறார்களோ அன்றைய தினம் தான் அரஃபா தினம் அன்னைக்கு ஹாஜி அல்லாதவ நோன்புங்க ஹஜ்ஜி ஹஜ்ஜில் இருக்கக்கூடிய ஹாஜிகள் நோன்பு வைக்க கூடாது ஹாஜி அல்லாதவர்கள் நோன்பு வைங்க அப்படின்னு ரசூலுல்லா சல்லா அலிசல்ல கட்டளையிட்டு இருக்கிறான் அந்த காலத்துல அது தூரம் அவர்களுக்கு அங்கிருந்து தகவல்கள் வரக்கூடியது வாய்ப்புகள் குறைவா இருந்ததுனால அவர் அவர்கள் அந்தந்த பகுதியில தத்தம் பகுதியில அரஃபாவை தீர்மானித்துக் கொண்டார்கள் அது குற்றம் அல்ல இன்னைக்கு தகவல் தெளிவாக தெரிகிறது தெளிவாக தெரிகிறது ஹாஜிகள் கூடுவதை கண்ணால பார்க்கிறோம் அப்போ அதுதான் யவ் அரஃபா அந்த நாளில் நாம் நோன்பு நோற்றால் நமக்கு கிடைக்கிற கூலி என்ன தெரியுமா கடந்த கால ஓராண்டின் சிறுபாவங்களும் நிகழ்கால வருங்காலத்தில் ஓராண்டினுடைய சிறுபாவங்களும் மன்னிக்கப்படுகின்றன எவ்வளவு பெரிய நன்மை தரக்கூடிய ஒரு அமல் அந்த அமலை வேறு நாளில் போய் அரஃபால் இருந்து ஆஜிகள்லாம் புறப்பட்டு போன பிறகு அரஃபாவே அங்க துடைத்து எடுத்து சுத்தப்படுத்திய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்க உட்காந்து நோம்பு நோட்டுக்கிட்டு இருந்தா அது யௌம அரஃபாவா ஆகாது அது சௌம யௌமி அரஃபாவா மாறாது எனவே ஹாஜிகள் அங்க இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் நாம் நோட்பு நேரம் வித்தியாசப்படத்தான் செய்யும் அதான் நேரம் அந்த சவுதியிலேயே நேரம் வித்தியாசப்படுது சவு மக்காவில் உள்ள நேரம் அதே மாதிரி தம்மாமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் வித்தியாசம் வக்தில் வித்தியாசம் வருகிறது நேரம் அந்த நாட்டுக்குள்ளேயே வித்தியாசம் இருக்கிறது நேரத்தை வித்தியாசம் வச்சுட்டு நாளை நாம் வந்து அங்க தள்ளி போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நேரம் வேண்டாம் நம்ம சகருடைய நேரம் அவங்களுக்கு முன்னாடி நமக்கு பின்னால் அப்படி வேண்டாம் இருக்கலாமே தவிர எப்படி இருக்காது நாலு அதனால வித்தியாசப்படாது நேரம் மட்டும்தான் வித்தியாசப்படும் எனவே அதையெல்லாம் வைத்து அரஃபாவுடைய நாலு நோன் உணர்ப்பதை நாசப்படுத்தி விட வேண்டாம் அந்த கூலியை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அருமையானவர்கள் அதனால் இன்ஷா அல்லா நாளை தினம் அரஃபாவுடைய தினமாக இருக்கிறது அன்றைய தினத்தை நாம் அனைவர்களும் நோன் உணர்ப்போம் இன்ஷா அல்லா அதற்கான நோன்பு திறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நோன்பு திறக்கக்கூடிய நோன்பாளிகளுக்கு நம்முடைய ஐஎம்ல அதற்கான ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னைக்கு நம்ம அரஃபா நோன்பு முடிச்சுட்டோமா 
அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நாள் இருக்கு பாருங்க யௌம யௌம தருவியா பிற எட்டுக்கு பேரு யௌம தருவியா பிறை ஒன்பதுக்கு பேரு யௌம ஆரஃபா அடுத்த நாளுக்கு போய் யௌம நஹர் அல்லது யோம இங்க பாருங்க அரஃபா தினத்தில் நோன்பு நோட்டுட்டா மக்கள்கிட்ட இப்படி ஒரு ஒரு ஐதீகம் அல்லது ஒரு விளையாட்டு மாறுக்கு அதுல ஊரோட ஒத்து பெறுவோம் ஊரோட ஒத்து பெறுவோம் பெருமாள் ஊரோட கொண்டு வர வேண்டியது நீங்க யாரோட விளையாடுறீங்க மார்க்கத்துல விளையாட்டெல்லாம் வெளியே வச்சுக்கிறீங்க மார்க்கத்துல விளையாட கூடாது மார்க்க யா மார்க்கமா உங்க மார்க்கமா யாரும் யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை ஆக யோமு அரஃபாண்டு அடுத்த நாள் என்னது யோமு நஹர் பெருநாளுடைய தினம் யோமு தருவியா யோமு தருவியாவுக்கு போற ஒரு நாள் விட்டுட்டு நம்ம யோம் அரஃபான்னு சொல்லுவோமா யோமு தருவியா யோம் உங்களுக்கு பேரு எட்ட பிறை எட்டு யோமு தருவியா யோமு ஆரஃபா பிறை ஒன்பது யோமு நஹர் பிறை பத்து அப்புறம் ஐயா முத்த ஷிரியப்ப பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூணு ரசூலுல்லா இவ்வளவு தூரத்துக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஐயாமின் மாதூதாத் அல்ல குரான்ல சொல்றான் ஐயாமின் மாதூதாத் எண்ணப்பட்ட நாட்கள் இந்த எண்ணப்பட்ட நாட்களை தள்ளி வைக்கிறது பின்னாடி வைக்கிறது அந்த இதெல்லாம் நமக்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை எனவே அரப்பாடு நோன்பு வச்சுட்டீங்கன்னா அடுத்த நாள் யோம நஹார் அன்னைக்கு பெருநாள் தினம் நம்முடைய ஜமாத்து சார்பாக நிர்வாகத்தின் சார்பாக நமது ஒரு கடற்கரையில இன்ஷா அல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமை பெருநாளுடைய தினத்தில் ஏழு முப்பது மணிக்கு தொழுகைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே பெருநாள் தொழுகைக்கு அனைவருக்கும் திரளாக வந்து உங்களுடைய கடமையை முடித்துக் கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக பெண்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் ஜும்மால கூட சஃபு விஷயத்துல ரொம்ப நேரம் அதற்காக நீ நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் இன்னும் சொல்ல போனா உமர் ஹத்தாப் ரதி அல்லாவனுக்கு அப்படியே சஃபுல நடந்து வருவாங்க எக்காம சொன்னப்ப அப்படியே நடந்து வருவாங்க எல்லாம் சரியா இருக்கிறீங்களான்னு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வருவாங்க சரி இல்லைன்னா அதை தட்டி ஒழுங்கா நில்லுங்கம்பாங்க சஃபு சரியாகாமல் அல்லாவுக்கு பெரிய தக்பீர் கட்ட மாட்டாங்க ஆனா இதுல பெரிய விஷயம் என்னன்னா பெண்களை பொறுத்த வரையில தொழுகைக்கு வருகிற பொழுது பெருநாள் தொழுகையில சஃப் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ரயில் பெட்டி மாதிரி அது நேரம் இல்லை அப்படியே வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகுது பெண்கள் புறத்தில் இருந்து சொல்லப்படக்கூடிய தகவல் அதனால அருமையான சகோதரிகளுக்கு சொல்றது நீங்க உட்காரும் பொழுது சஃப்ல சரியா உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்பதான் உங்களுக்கு தொழுகைக்கு நிற்கும் போது சரியாக சஃப்பை சரி செய்து கொள்ள முடியும் ஒன்று அடுத்தது குறிப்பாக பெண்கள் நீங்க கொண்டு வரக்கூடிய உங்க செருப்ப ஒரு கேரி பேக் கொண்டு வாங்க ஒரு அந்த பேக்ல எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க செருப்ப ஏனென்றால் இந்த செருப்புனாலையும் அங்க பிரச்சனை இருக்குது சஃப்புகளை சரி செய்ய முடியவில்லை ஏன்னா எல்லாரும் அங்கங்க கல்லட்டி போட்டுறாங்க அதனால என்ன பாக்குறாங்க அவ்வளவு செருப்பையும் தள்ளி விட்டானா அடுத்தவங்களோட செருப்பு தொலைஞ்சு போயிடும் தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு அதை விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் நிக்க வேண்டி இருக்கு இப்ப இதுல என்ன பிரச்சனைனா சஃபு தொடர் இல்லாம போகுது தொழுகை அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து கடைசியில தொழுகை கிடைக்காம போயிடும் தொழுகையுடைய சிறப்பு இல்லாமல் அமைஞ்சிடும் அதனால செருப்பை நீங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கு உங்க பக்கத்துல வச்சுக்கிற ஒரு கேரி பேக்லயோ ஒரு கவர்லயும் சுத்திட்டீங்கன்னா உங்க பக்கத்திலேயே அந்த செருப்பு வச்சுக்கலாம் அடுத்த உங்களுக்கு எந்த தொல்லையும் இல்லாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு நெறிமுறைகளை நீங்கள் கடைபிடித்தான் இன்ஷா அல்லா சரியான முறை நம்முடைய தொழுகை அமைத்துக் கொள்ளலாம் எனவே இன்ஷா அல்லா நாளை அரஃபா தினம் அதற்கு அடுத்த நாள் பெருநாளுடைய தினம் ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது ஒரு கடற்கரையில பெருநாள் துறைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த விவாதத்துக்கள் கலந்து நாம் அல்லாஹிடத்தில் நற்கூலியை பெறக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நாம் அனைவர்களுக்கும் தந்தருவானாக வாஹிருத் அவான அணில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உலகிற்குள்ளாக அக்பர் உல்லாஹு ஆலமா தஸ்னாவும்